Hello friends, welcome to SVD Online. I am Rajiva. In this video, we will remove the photo of the photo. We remove the photo of the photo. We will remove the tools of the photo. We will remove the tools of the photo. We will remove the pass tool. We will remove the eraser tool of the photo. We will remove the eraser tool. Enam kali sambung orang mai cikalai orang lelaki tool lah na. Nampol ipo eraser tool use itu kerja ni entah sambung ikan nampol nongka. Nampol ipo ada iu satu ceria patra milik ikan faham eraser itu. Pasal untuk sambung ikan ada ni kalau kahana ni lah. Enam kali sebabnya nampol background da layer ini ada di lundah. Apa nampol ipo ibu tak kari mai cikalai orang ni alam background layer ram same aja tu lundah. Background layer nampol ipo ini ni lelada kahana lundah. Apa nampol ke just ya background layer ni invisible aja. Okay. Apa nama le race ini? Ada perlu sambojaja karya ini, anda kandu. Okay, apabila anda berada sambojaja ini, berita, semua karya ini boleh turun. Nama kita ini satu subjek yang matang, malah, adanya di luar, ini white color luar, nama kita background, semua nasta petu. Apabila nama le race itu lebih usai itu kerana le, anggini ini perlu pertanyaan, nama kita sambojaja. Anggini ini perlu pertanyaan sambojaja diri kita naik. Nama kita otak ini ada tools untuk foto shopping. Adi nama kita nukan ada pants tool lah. Pants tool le pasai, ingin ini perlu situasi le. Useful lah itu lori tool lah lah. Ada itu valia selection. Satu yang macam valia selection ni kita beri embara. Nama kita pants tool je ada dikira mana mana lada. Pants tool actually useful lah anda. Nama kita ceri ceri ya selection tu beri tanda samai itu pants tool lah useful lah ana. Ada itu ni aku ini ada tu orang citra mana. Pada dulu nama kita face lah. Korang cakap itu boleh. Kerat tapa ada dalam kari yang lakukan. Anggini orang kari yang lama kita main orang ni pants tool lah beri mana lori tool lah ana. Just ayat itu faham mana, nama kita berenda tu. Ipebeli itu ceria black mark orang dah faham berenda tu. Orang ni jenora selekti itu, selekti selekti ayat itu. Ibu datang ni persi ayat beri cium orang dah. Nama kita selection ni persi ayat beri cium orang dah. Where faham tu, ikhni ikhaya le. Nama kita ayat faham tu orang nama ikhni tu. Ah faham tu orang kari orang dah. Ingat tu paste ayat beri orang dah. Ayat itu copy paste operation orang dah. Nama kita ibu datang ni ayat faham tu orang dah. Nama kita nama kita delete ayat faham orang dah. Nama kita remove ceria orang dah. Abadam selekti dengan selesa, abadam proses itu beri jodoh anda berapa bahagian yang mati ala, apa bahagian itu lalai kari ngalal, nama kita, nama kita selection ini kena area lagi ke, paste yang sah dikem. Kalau nama kita skin pun kita cengeng kecik ini mumba, itu adalah lalai kuri ngalam kari ngalak mati nama kita, nama kita dua lalai pants tool use itu orang, ingin mati sah dikem, ceri ceri ya, kuri ngalam kari ngalak. Basically skin retouching yang kesehinan samai itu, elal kari musi yang itu tool ana pass tool. Okay, apoi apo ninggalah before and after untuk just no kaya la. Jangan nama de pudih layer untuk hide je ya. Okay, itrai mark kala ada face lu undai erno. Ah mark kala kan nama de pass tool je cah, mati tu nol. Okay, apo pass tool itu baru la ceria selection sana kan alah ana. Same tool nama kita ini untuk use iya. Jadi, nama kita ceria orang itu upin da patram. Justru no, abadan nama mai cikala ini untuk seramana rata gaya ana. Oh, jadi, ini terakhir bahagian selekti ini selesa. Ini ada ulah orang white color ini untuk paste itu. Jadi, anda nak nak lihat mana? Ia adalah ceria satu mark yang ada kanan. Beliau selection ini ada tempat. Apa pass tu? Ia adalah kita ini adalah agak ini nanu selection ada tempat. Apa agak ini satu average yang kita tarik ini untuk paste ini. Padu orang dari kita, kita ingin satu adjust beri ini. Saya dengan orang pada ini boleh. Saya Photoshop ini adalah expert. Ada orang yang ingin saya share ini. Jadi, orang di komen section ini Photoshop ini ingin saya share ini. Jadi, orang di komen section ini. Ida diri kita, kerana mereka yang anggernya orang karya-karya arahibu korawa ana. Okay, arahibu orang karya-karya ni jangan Photoshop tu ada paranya itu naik lagi. Apo ida ana, nama kita beli beli objek sa pass tool use ieda Photoshop ni nana naik kia ala, sambo gini. Nama kita where tool use ieda nama kita berana mungkin ini urut ceria, perasan nama kita ni nana maten sahdi. Kita ni jangan tool lekik apa katakan ni lala. Nama kita ni diri ceria dua amat ay, nama kita tool lekik boga. Dua amat tool ni paranya ala. Nampol itu selection cik. Ayat nama kita, nama kita Photoshop ini left side ni lah. Muna itu option ni lah mana ni lah. Lasso tool ni mana ni tool ni. Lasso tool ni macam nampol select cik. Means nampol selection ni pala tools Photoshop ni available lah. Ayat itu simple ayat lah. Selection nampol cik yang betul ni lah. Lasso tool ni macam mana. 
അപ്പം നമ്മൾ ലാസോ ടൂൾ വെച്ച് നമ്മുടെ വേണ്ടാത്ത ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ വരിക അതിനുശേഷം ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫില്ലിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻസിൻ്റെ താഴെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഗ്രേ ആണ് ഞാനിപ്പം അതല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ സൈഡിലുള്ള ചെറിയ ലെറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആരോയിൽ പ്രസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇതൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു കിട്ടും അതിൽ കണ്ടൻറ്റ് അവയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് അവയർ സെലക്ട് ചെയ്തു കണ്ടൻറ്റ് അവയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല ബ്ലെൻഡിങ് മോഡിൽ നോർമലാണ് ഒപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഇത് ചെ മാറിയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് എഡിറ്റിൽ ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടൻറ്റ് അവയർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെലക്ഷനിലുള്ള ഏരിയ ഏരിയയിലെ കാര്യം ഫോട്ടോഷോപ്പ് മായിച്ചു കളയുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് വന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഫോട്ടോഷോപ്പ് തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് അവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആ കാര്യം വരുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടൻറ്റ് വേറെ ടൂൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ വലിയ സെലക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത്യാവശ്യം ഒരു സിമ്പിൾ സെലക്ഷൻ ആണ് കോംപ്ലക്സ് സെലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇതിലും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് വേർ ടൂളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് അവയർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെയുള്ള കാര്യം മായിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെലക്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റാം അതിന് കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്താൽ സെലക്ഷൻ പോകും ഓക്കെ കണ്ടൻറ്റ് അവയർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ഇവിടെ മീൻസ് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൂൾ ഇതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടൂളിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടൂൾ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂളാണ് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ടൂളാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്കിൻ റീറ്റസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അപ്പോൾ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് യൂസ് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെനു മെനു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ലെയറിൽ നിന്നാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് ലെയറിന് പകരം കറണ്ട് ആൻഡ് ബിലോ ഓൾ ലെയേഴ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ നമ്മുടെ ലെയറിന് അടിയിലുള്ള ലെയറും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒപ്പാസിറ്റി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് ചെറിയ ദൂരം എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് ഓക്കെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ലെയറിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഈ ലെയറിൽ ആദ്യം ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ ഓക്കെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ലെയറിലാണ് ഒപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം താഴത്തെയും മുകളിലത്തെയും ലെയർ തമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ മേളിലത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കും തോറും നമ്മുടെ ലെയർ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച ആ ഒരു സംഭവം മങ്ങിയാണ് വരുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ഒന്ന് ഇൻവിസിബിൾ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇത് വേണ്ടോ ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലോ പത്ത് ശതമാനം ആക്കി ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് പാടുപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒറ്റ വരയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു കട്ടിയിലുള്ള ഒരു ഇങ്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല നമ്മളിത് ആക്ച്വലി പെയിൻറ്റിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫ്ലോ ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോയും ഒപ്പാസിറ്റിയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ആ ലെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വരകളൊക്കെ വരച്ചുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ലെയർ ഒന്നും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ലെയറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉപ്പിൻ്റെ പാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂളിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മൗസ് വെച്ചിട്ട് ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറും ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഫ്ലോ ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് കളേഴ്സ് എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ ലെയേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ നമ്മളത് മാറ്റിയെങ്കിൽ തിരിച്ച് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഫ്ലോ ഇതെന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ എടുത്തു നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾട്ട് കീയിൽ നിന്ന് കൈ എടുക്കുക അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ പ്രസ് ചെയ്തത് ആ ഭാഗം ആ ഭാഗത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് താഴെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം ഈ ഭാഗമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് താഴെയും ചെറിയൊരു ക്രോസ് മാർക്ക് കാണാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ താഴെയും സെലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്ന് മനസ്സിലായില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വര വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഉപ്പിൻ്റെ പാത്രത്തിന് മുകളിലൂടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ആവരണം സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷേ നമുക്കിത് കണ്ടിട്ടൊരു ഒറിജിനൽ ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നുന്നില്ല അതിനപ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒപ്പാസിറ്റ് ഫ്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് അവർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലോ കുറച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം സോറി ഇത് കണ്ടൻറ്റ് അവർ അല്ല നമ്മുടെ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഫ്ലോ ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിലാക്കി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും താഴെ നിന്ന് ക്ലോൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഇതിന് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് എന്ന പേര് വന്നത് നമ്മൾ താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്ലോൺ ചെയ്യുന്നു ക്ലോൺ ചെയ്ത ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നില്ല മീൻസ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മൈൽഡായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്കിവിടെ ഒരു പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതൊരു മേശപ്പുറമാണ് മേശപ്പുറത്ത് പെയിൻറ്റും കൊണ്ട് വൈറ്റ് കളർ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാട് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതും ഇതുപോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാകപ്പെടുന്നതാണ്
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ക്ലോസപ്പിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടത്തില്ല നമ്മളിവിടുത്തെ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പിടികിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ടൂൾസ് ഇവയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ടൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു മെത്തേഡുണ്ട് അതായത് ഞാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് പഴയ ചിത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഓക്കെ പഴയ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വന്നു വീണ്ടും ലെയേഴ്സ് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു പാസ്റ്റ് ടൂൾ വെച്ച് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ഏരിയ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഏരിയ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല സെലക്ഷൻ ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആണ് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരെ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂളിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടൂൾ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂമ്പ് എടുത്ത് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്ലോൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ബ്രഷ് സ്ട്രോക്കിനനുസരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക കഴിവതും നമ്മുടെ ഫ്ലോ കുറച്ച് വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഫ്ലോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ പല തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും നടത്തുന്നത് അതും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മീൻസ് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് അവയർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്താലും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഭാഗം ഒന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ക്ലോൺ ചെയ്തത് ആ ഏരിയ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കണ്ടൻറ്റ് അവർ മീൻസ് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടുപെട്ടു എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗം നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതിന് കൂടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്രിട്ടിക്ക് റിവ്യൂവിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്വൻറ്റി നയൻ ടു ഒരു മൺഡേ വരെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും കാണത്തില്ല ഒരു ആറേഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഇനി വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിട്ടിക്ക് റിവ്യൂ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആണ് അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഫോൾ ആൻഡ് ട്രീ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്രിട്ടിക്കൽ റിവ്യൂവിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഫോൾ ആൻഡ് ട്രീ അതായത് വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു മരം അത് എത്രമാത്രം ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ചെടികളുടെ ചിത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വരരുത് നല്ലൊരു മരത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏത് രീതിയിലുമാകാം നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക അത്ര പാടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു മരം കണ്ട അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിടാതെ 